Queria compartilhar com vocês, pessoal, uma situação bem, bem interessante que aconteceu hoje. Eu tava com o parceiro dando um rolê, aí eu falei, pô, tô com fome, quero comer esfirra, né? Aquelas esfirras triangularzinhas assim de carne e tal, tá ligado? Não aquelas esfirras abertas, esse padrão zona mesmo. E aí a gente passou numa padaria aqui na cidade, começamos a pegar lá, tinha, tinha uns folhados e tal, ele pegou um croissant e a gente tava comendo na mesa assim, daí a gente lembrou, tempo de escola, a gente estudou junto na escola e tal, e eu falei, mano, você tinha dinheiro pra comprar croissant naquela época, cara? Ele falou, xé, tinha nada. Lembrar que quando os colegas da gente comprava, a gente pedia um pedaço, aí eles colocavam a mão no coração assim, ó, pra pegar só a parte da, da massa. Aí eles escondiam a parte do recheio pra gente não comer. Então eu pensei em uma coisa, me levou em uma reflexão agora aqui. Eu até dei risada, falei, caraca, né? Como é que pode? Como é que pode as coisas? Naquela época a gente não tinha dinheiro pra comprar nada. Não tinha dinheiro pra nada. Hoje a gente pode... Não que a gente seja milionário, não é isso. Mas hoje a gente tem condição de comer do bom e do melhor, se a gente quiser. E o mais importante de tudo isso, gente, é você não esquecer das suas origens. Você só não pode ter uma, uma mentalidade medíocre, uma mentalidade presa. Quando você enxerga as oportunidades, das, das dificuldades que você enfrenta na sua vida, você começa a conquistar os seus objetivos. Você tem que lutar. Você tem que lutar para realmente valer a pena tudo o que você está conquistando na sua vida. E se demorar um, dois, três, cinco, dez anos para você conquistar a sua liberdade financeira, para você realizar os, os principais sonhos que você tem no seu coração, que você não esqueça da sua origem. Não se esqueça de onde você veio. O fato de você não se esquecer não significa que você tem que viver essa mediocridade dentro do seu coração. Que tem pessoas que são endinheiradas, têm condição, condição financeira, mas dentro delas, elas continuam sendo pobres financeiramente, que eu quero dizer, pobre de espírito. Ela tem condição para ter do bom e do melhor, mas ela ainda quer viver naquele passado quando ela não tinha condição nenhuma. Então, evolua na sua vida, cresça, se desenvolva, se torne uma pessoa melhor e que as condições financeiras que um dia você tiver na sua vida, que ela possa abençoar e ajudar as outras pessoas. Como eu sempre falo, a maior riqueza real de uma pessoa não é os números, os zeros na conta que ela tem, mas sim o que ela faz com todo esse conteúdo de dinheiro que ela tem na conta dela. Então, a riqueza é como você abençoa outras pessoas com aquilo que você tem, não o quanto você tem guardado. Você pode ter um milhão lá guardado na conta. Se você não está sendo bênção na vida de outras pessoas, você vai, vai continuar sendo uma pessoa medíocre, uma pessoa endinheirada, mas pobre de espírito. Um abraço. Valeu.